ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமாயணத்தில் வரும் ராவணனின் மனைவி மண்டோதரியின் சுவாரஸ்ய கதையை இந்த வீடியோவில் நாம் பார்ப்போம் இந்திய புராணங்களில் வரும் கதாபாத்திரங்களில் ஒன்றான மண்டோதரியை பற்றிய பல்வேறு சம்பவங்களை கேள்விப்பட்டு இருப்போம் மண்டோதரி அழகானவள் தெய்வீக சக்தி கொண்டவள் மற்றும் மிகவும் ஒழுக்கம் உள்ளவள் என்று அனைத்து குறிப்புகளிலும் அவர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார் பாவங்களை போக்கும் சக்தியை கொண்ட பஞ்ச கண்ணிகைகளில் ஒருவராகவும் இவர் கருதப்படுகிறார் பதிவிரதத்திற்காக பெயர் பெற்ற மண்டோதரி தன்னுடைய கணவன் மேல் மிகவும் பக்தி கொண்டவளாக சிறப்பிக்கப்படுகிறார் இவருடைய பதிவிரதத்தின் காரணமாக தான் அசுரகுணம் படைத்தவராக கருதப்பட்டும் பல்வேறு தவறான செயல்களை செய்தவராக கருதப்பட்டும் வரும் ராவணனின் தீன் செயல்களுக்கான தண்டனைகள் அல்லது பாவங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டன மண்டோதரியின் திருமணம் மண்டோதரி அழகியாகவும் செல்வ வளம் பொருந்தியவளாகவும் வளர்க்கப்பட்டால் மிகவும் திறமை பொருந்திய பொறியியல் கலைஞராக விளங்கிய மாயாசுரனின் இருப்பிடத்திற்கு ஒருமுறை வந்திருந்த ராவணன் அவரிடம் தனக்காக ஒரு நகரத்தை நிர்மாணிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டான் இந்த நேரத்தில் தான் ராவணன் மண்டோதரியை கண்டதும் காதல் கொண்டான் ராவணன் மண்டோதரியின் தந்தையிடம் தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினான் மாயாசுரரும் அதற்கு மகிழ்ச்சியுடன் சம்மதம் தெரிவித்தார் வேத முறைப்படி ராவணன் மண்டோதரி திருமணமும் நடைபெற்றது இந்த வகையில் சிவபெருமானின் அருளும் ராவணன் கிடைக்கப்பெற்றது இந்த சூழ்நிலையில் தான் ராவணன் வீரமிக்க அரசனாக மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த சிவபக்தராகவும் பரிமளிக்க துவங்கினான் தங்கத்திலான மிகவும் அழகிய நகரத்தை தன்னுடைய மருமகனுக்காக உருவாக்கி பரிசளித்தார் மயூராசரர் வேறு சில மனைவிகளும் கொண்ட ராவணன் மண்டோதரி ராவணன் தம்பதிகளுக்கு மேகநாதன் அதிகயா மற்றும் அக்ஷயகுமாரர் ஆகிய மூன்று மகன்கள் பிறந்தனர் மண்டோதரி சிறந்த மற்றும் பதிபக்தியுள்ள மனைவியாக இருந்தால் ராவணனிடம் கர்வம் மற்றும் மூர்க்க குணம் போன்ற சில தீய குணங்கள் இருந்தன அந்த நாட்களில் இருந்த வழக்கப்படி ராவணனுக்கு மண்டோதரியை தவிர வேறு சில மனைவிகளும் இருந்தார்கள் சீதா தேவியாய் மறுபிறவி சீதா தேவியாய் மறுபிறவி எடுத்த வேதவதி தன்னுடைய மனைவி அல்லாத ஒரு பெண்ணின் மேல் ராவணன் மையல் கொண்டான் அந்த பெண்ணின் பெயர் வேதவதி இந்த விஷயங்களை எல்லாம் மண்டோதரி தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் தன்னுடைய கணவனை நல்வழிப்படுத்த அறிவுரை கூறினாள் மேலும் ராவணனுக்கு உண்மையானவளாகவும் நம்பிக்கைக்கு உரியவளாகவும் இருந்தாள் ராவணன் நல்ல வழியை நோக்கி நீதியை நோக்கி வழிநடத்தி செல்ல மண்டோதரி முயற்சித்தாள் நவகிரகங்களை துன்புறுத்த வேண்டாம் என்றும் மற்றும் வேதவதியின் மேல் மையல் கொள்ள வேண்டாம் என்றும் அவள் அறிவுரை வழங்கினாள் இந்த வேதவதிதான் சீதா தேவியாய் மறுபிறப்பெடுத்து ராவணனின் அழிவுக்கு காரணமாக இருந்தாள் ராவணன் மண்டோதரியின் அறிவுரையை கேட்கவில்லை சீதாவை கடத்திய ராவணன் விஷ்ணுவின் அவதாரமான ராமபிரான் அயோத்தியாவிலிருந்து வனவாசம் சென்றிருந்த வேளையில் அவனுடைய மனைவியான சீதா தேவியை கடத்தினான் ராவணன் மண்டோதரி சீதா தேவியை உடனடியாக ராமனிடம் திருப்பி அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் இந்த வேண்டுகோள் நிராகரிக்கப்பட்டது இந்த மையல் ராவணனின் அழிவை கொண்டுவரும் என்று மண்டோதரி நன்கு அறிந்திருந்தாள் சீதா காப்பாற்ற முயற்சித்த மண்டோதரி வால்மீகியின் ராமாயணத்தில் மண்டோதரி மிகவும் அழகான பெண் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார் ராம பக்தரான அனுமன் சீதா தேவியை தேடி இலங்கைக்கு வந்தபோது ராவணனின் அந்த புறத்தில் பார்த்த மண்டோதரியை சீதா தேவி என தவறாக எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் அனுமன் சீதா தேவியை கண்டறிந்த வேளையில் ராவணன் சீதா தேவியுடன் தன்னை மனம் புரிந்து கொள்ளாவிடில் கொன்றுவிடுவதாக மிரட்டிக் கொண்டிருந்தான் சீதா தேவி மறுத்த போது சீதா தேவியின் தலையை துண்டிப்பதற்காக தன்னுடைய வாளை ஓங்கினான் ராவணன் ஆனால் மண்டோதரி ராவணனின் கையை பிடித்து அந்த பாவ செயலை தடுத்து நிறுத்தினாள் சீதாவை கடவுள்களுடன் ஒப்பிட்ட மண்டோதரி ஒரு பெண்ணை கொலை செய்வதென்பது கொடும் பாவ செயல் அதனால் சீதா தேவியை ராவணன் கொல்லக்கூடாது என்று மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டாள் மண்டோதரி மேலும் ராவணனை அவருடைய பிற மனைவியரிடம் சென்று திருப்திப்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் சீதா தேவியை மணந்து கொள்ளும் எண்ணத்தை மறந்துவிடுமாறும் கேட்டுக்கொண்டாள் மண்டோதரியை விட சீதா தேவி அழகில் குறைந்தவராக இருந்தாலும் ராமன் மீது சீதை கொண்டிருந்த பக்தியை மிகவும் மதித்திருந்தாள் மண்டோதரி மேலும் சீதையை சாக்கி மற்றும் ரோகிணி ஆகிய கடவுளர்களுடன் ஒப்பிட்டால் மண்டோதரி இறுதி வரை கணவனுடன் இருந்த மண்டோதரி சீதையை அமைதியான முறையில் திரும்ப பெற செய்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்த பின்னர் ராமன் ராவனுடைய இலங்கையின் மேல் போர் தொடுப்பதை அறிவித்தான் ராமனுடனான இறுதி போருக்கு முன்னரும் கூட மண்டோதரி ராவணனிடம் ஒரு முறை கேட்டுக்கொண்டாள் ஆனால் அந்த முயற்சியும் தோல்வி அடைந்தது இறுதியாக தன்னுடைய கணவனுக்கு உண்மையுள்ள மனைவியாக இறுதி கட்ட போரில் ராவணனுக்கு துணை நின்றாள் மேலும் இந்திரனை வென்று இந்திரஜித் என்ற பட்டத்துடன் இருந்த தன் மகன் மேகநாதனையும் கூட ராமருடன் சண்டையிட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராவனுடைய அனைத்து மகன்களும் வீரர்களும் போரில் இறந்துவிட பின்னர் தன்னுடைய வெற்றியை உறுதி செய்யும்படியாக ஒரு அக்னியாகத்தை நடத்த விரும்பினான் அனுமனையும் வானர இளவரசரான அங்கதனையும் கொண்ட வானர வீரர்களின் படைகளை அனுப்பி அந்த யாகத்தை ராமர் கலைக்க விரும்பினார் ராவணனின் அரண்மனையில் பெரும் சேதத்தை வானரங்கள் ஏற்படுத்தினாலும் ராவணன் தன்னுடைய யாகத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டுதான் இருந்தான் இந்த நேரத்தில் அங்கதன் 
வீரன் மண்டோதரியின் தலைமுடியை பற்றியபடி ராவணன் முன் இழுத்து வந்தார் மண்டோதரி தன்னை காப்பாற்றும்படியும் இதே செயலைதான் ராவணன் ராவணின் மனைவிக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்றும் நினைவுபடுத்தினாள் இதனால் கோபமுற்ற ராவணன் தன்னுடைய யாகத்தை நிறுத்திவிட்டு அங்கதனுடன் சண்டையிடுவதற்காக கத்தியுடன் பாய்ந்தான் எனினும் வந்த காரியத்தை முடித்துவிட்ட திருப்தியுடன் மண்டோதரியை விட்டுவிட்டு அங்கதன் தப்பி சென்றான் மண்டோதரி மீண்டும் சீதையை ராமனிடம் சேர்ப்பிக்கும்படி கேட்டாள் ஆனால் ராவணன் மறுத்துவிட்டான் சீதையின் தாய் மண்டோதரியா வால்மீகி ராமாயணத்தில் மண்டோதரியை சீதையின் தாயாக எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடவில்லை பின்னர் வந்த ராமாயண படைப்புகளில் மண்டோதரியை சீதையின் தாயாகவோ அல்லது சீதையின் பிறப்பிற்கு காரணமான பின்னாகவோ குறிப்பிடுகிறார்கள் அற்புத ராமாயணம் ராவணனால் கொல்லப்பட்ட யோனிவர்களின் ரத்தத்தை ஒரு பெரிய பானையில் சேகரித்து வைத்திருந்தார்கள் இந்த நேரத்தில் கிருச்சமடா என்ற முனிவர் லக்ஷ்மி தேவி தன்னுடைய மகளாக பிறக்க வேண்டும் என்று வரம் வேண்டி தவம் இருக்க தொடங்கினர் அவர் தற்பை புல்லின் பாலை தன்னுடைய மந்திரங்களால் சுத்திகரித்து வைத்திருந்தார் எனவே லக்ஷ்மி தேவி அதில் வாழ்ந்திடுவார் என்பது முனிவரின் எண்ணம் இந்த பாலை தன்னுடைய ரத்தம் நிறைந்த பானைக்குள் ஊற்றிவிட்டார் ராவணன் ராவணனின் இந்த அடாத செயலை கண்டு மனம் விருத்த மண்டோதரி மிகவும் கொடிய விஷமாக கருதப்பட்ட அந்த ரத்தத்தை குடித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள விரும்பினாள் அதை குடித்த மண்டோதரி மரணமடைவதற்கு பதிலாக கிருச்சமாட முனிவரின் தவ வலிமையால் லக்ஷ்மி தேவியின் அவதாரத்தை குழந்தையாக பெற்றாள் இந்த குழந்தையை குருஷேத்திரத்திற்கு அருகில் அவர் புதைத்து வைத்தார் இந்த பெண் குழந்தையை கண்டெடுத்த ஜனகர் அவளுக்கு சீதை என்று பெயரிட்டார் தேவி பாகவத புராணம் மண்டோதரியை மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மயாசுரனும் ராவன் கேட்டுக்கொண்ட போது அவருடைய ஜாதக கணிப்பின்படி இந்த தம்பதிகளுக்கு பிறக்கும் முதல் குழந்தை ராவணனின் வம்சத்தை அழித்துவிடும் மற்றும் அந்த குழந்தையை கொன்றுவிட வேண்டும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் மாயாசுரரின் அறிவுரையை கருத்தில் கொள்ளாத ராவணன் மண்டோதரிக்கு பிறந்த முதல் குழந்தையை ஜனகரின் நகருக்கு அருகில் ஒரு கூடையில் வைத்து புதைத்து விட்டாள் வாசுதேவ ஹிந்தி உத்தரபுராணம் மற்றும் பிற சமண வகை ராமாயணங்களில் சீதையானவள் ராவணனுக்கும் மண்டோதரிக்கும் பிறந்த குழந்தையாகவே குறிப்பிட்டுள்ளார் ராவணனின் வம்சம் சீதையினால் அழிந்துவிடும் என்று ஜோதிடர்கள் குறிப்பிட்டதால் தான் தன்னுடைய மகளான சீதையை ராவணன் விட்டுவிட்டான் என்றும் சொல்லப்படுகிறது மேலும் நாம் ராவணனை பற்றி நினைக்கும் போதே ஒரு கொடூரமான அரசன் அசுரன் பல்வேறு அநியாயங்கள் செய்தவன் பிறன்மனை கவர்ந்தவன் என அறியப்பட்டாலும் ராவணன் ஒரு சிறந்த கலைஞன் இசையை ரசிப்பதிலும் பாடுவதிலும் வீணையை மீட்டுவதிலும் ராவணனுக்கு இணையாக யாரும் இல்லை என சொல்லலாம் மேலும் ராவணன் எதிர்காலம் அறிந்தவன் என்றும் சொல்லப்படுபவன் ஒருவேளை ராமலட்சுமணன் வெறும் மனிதர்களாக இருந்தால் அவர்களை வெல்வது எனக்கு எளிது ஆனால் அவர்கள் அவதாரங்களாக இருந்தால் அவர்களின் அம்புகளுக்கு பலியாகி முக்தி மோட்சம் அடைவேன் என்றும் அறிந்திருந்தான் என்றும் சொல்லப்படுவதும் உண்டு மேலும் ராவணனுக்கு உண்மையிலேயே பத்து தலைகள் கிடையாது ராவணனின் தந்தை வைஷ்ணவ மகரிஷி ஒரு அணிகலனை கொடுத்துள்ளார் ராவணனுக்கு அதை அணியும் போது ஒளியின் எதிரொலியாக பத்து தலைகள் உள்ளது போல தெரியுமாம் உண்மையில் ராவணனுக்கு எண்ணற்ற தலைகள் இருக்கிறது என்பதை போன்ற தோற்றத்திற்கு இதுதான் காரணம் எனவும் கோரப்படுகிறது அதே போல அற்புத்தர் ராமாயணத்தில் ராவணனுக்கு அண்ணன் ஒருவன் இருந்ததாகவும் அவன் பெயரும் ராவணன் தான் என்றும் அவன் ஆயிரம் தலை ராவணன் என்றும் கூறப்படுகிறது ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை ராவணன் ஆயுர்வேத மருத்துவம் நன்கு கற்றுறந்தவன் அதை பற்றி பல புத்தகங்கள் எழுதியதாகவும் மாமிச மற்றும் மாட்டிறச்சிவைகளை உண்பதால் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் தொன்னூத்தி வகையான நோய்களை பற்றியும் ராவணன் அறிந்திருந்தான் மேலும் மண்டோதரி கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள் குறித்தும் அதற்கான மருத்துவம் குறித்தும் கூட ராவணன் புத்தகம் எழுதியிருந்தான் இது எப்படியோ ஒரு நல்ல மனிதனும் அவன் மனைவியும் அவனின் தீய குணத்தால் அவனும் அழிந்து அவன் குளமும் அழிந்து நாசமானது வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ எங்களுக்கு மறக்காம போஸ்ட் பண்ணிடுங்க இது போன்ற மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் நீங்க பாக்கணும்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்க சேனலோட அப்டேட் வீடியோஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாக்கணும்னா பக்க இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் சிம்பல பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் நாங்க போடுற அப்டேட் வீடியோஸ் உங்களால தினமும் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்